ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் வரக்கூடிய ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் பார்ட் ஏல வர கிராமரில் பார்ட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் அப்லோட் பண்ணாச்சு அது பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதில் பிளேலிஸ்ட்டில் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த பார்ட் டூவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் செகண்ட் வரக்கூடிய ப்ரோ நவுன் தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ அந்த ப்ரோ நவுன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அன்ன அகாடமி டிஎன்பிசி காண்டி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அன்ன அகாடமி பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் எடுக்கேட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேட்டல்ஸ் வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அன்ன அகாடமி பொறுத்தவரை டிஎன்பிசி டாபிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் ஜாக்ரஃபி அப்புறம் அரித்மெட்டிக் லாங்குவேஜஸ் அப்புறம் பேட்ச் கோர்சஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் அப்புறம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்புறம் பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் தமிழ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி அப்புறம் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசி தேவைப்பட எல்லா டாபிக்ஸும் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அன் அகாடமியில் வந்து பேட்ச் கோர்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ பேட்ச் கோர்ஸ் பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு டார்கெட் ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ரிம்ஸ் அது குரூப் ஒன் ப்ரிமியர் எக்ஸாம் வந்து கிராக் பண்ணுறக்காண்டி உங்களுக்கு எவ்ரி டே ஃப்ரம் ஃபோர் பிஎம் லைவ் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ லைவ் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அன் அகாடமி வந்து டூ எடுக்கேட்டர்ஸ் ஒன் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீக்கில் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் வரைக்கும் ஒரு கிளாஸஸ்க்கு ரெண்டு ஃபேட்டலி வச்சும் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஷெடியூல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ் பொறுத்தவரை அன்ன அகாடமி வந்து டெய்லி டி டுவெண்ட்டி ஃப்ரீ டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சு எவ்ரி டே டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அட் எயிட் பிஎம் அதுவும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ஸோ சேர்த்தே வந்து பார்க்குறாங்க அதையும் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கான ஷெட்யூல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அன்ன அகாடமி டிஎன்பிசி சாம்பியன்ஸ் லீக் அப்படின்னு சொல்லி டுவெண்ட் நைன்த் நவம்பர் வந்து ஒரு கிளாஸஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதையும் நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட பார்த்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கோர்சஸ் தான் ஸோ இனிமேல் பார்க்க போகிற வந்து ப்ளஸ் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ளஸ் கோர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் எந்த விதமாக கிளாஸஸ் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு ப்ளஸ் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ளஸ் கோர்ஸ் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு அன் அகாடமியோடைய ப்ளே ஸ்டோரில் அங்கே ஆப் இருக்கும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் கேட்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை போய்க்கோங்க அதில் கேட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்க இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி எப்போனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆஃபர் கொடுக்கும் ஸோ ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு ரேட்டு த்ரீ மந்த்துக்கு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூஸ் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தான் ஆஃபர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏ ராஜேஷ் ஒன் எயிட் ஜீரோ சரியா ஸோ கேப்ஸில் ஏ ராஜேஷ் ஒன் எயிட் ஜீரோ அப்படிங்க ப்ரொமோ கோட் போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ரேட் வந்து ஒன் இயருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு செவன் தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க அந்த செவன் தௌசண்ட் உங்கள் டென் பர்சன்ட் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஸோ ஏன்னா எவ்வளோ பே பண்ணால் போதும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பெரிய அமௌண்டாக இருக்குது நான் மந்த்லி வந்து பே பண்ண நினச்சிங்கன்னா உங்கள் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து உங்கள் கார்ட் டீடெயில்ஸை கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நவுனை பார்த்துட்டு இந்த ப்ரோனம் பார்க்க வாங்க சரியா அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ப்ரோனம் பொறுத்தவரை என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நவுனை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் இந்த ப்ரோனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நவுனை வந்து ஆல்டர் பண்ணதுக்கு எக்ஸாம்பிள் குமார் இஸ் அ பாய் ஹி இஸ் ஈட்டிங் அண்ட் ஆப்பிள் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ குமார் அப்படிங்கிற என்னது குமார்னு சொல்லியாச்சு குமார் இஸ் அ பாய்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ குமார் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர் நவுன் அதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ப்ராப்பர் நவுனு அடுத்து என்ன பண்ணோம் ஃபுல் ஸ்டாப் அடிச்சுட்டு ஹீயை போட்டுவிட்டோம் கரெக்டாக அப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் இருந்த நவுனை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் செகண்ட் சென்டென்ஸில் அந்த நவுனை தான் என்ன பண்ணிட்டோம் ஹீர் மாற்றிக்கிட்டோம் சரியா அது என்ன பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் தி நவுன் அதான் என்னது ப்
அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் சொல்ல விஷயம் கேட்டுட்ருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து செகண்ட் பர்சன் ஓகேவா ஸோ தேர்ட் பர்சன் சொல்லும்போது சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அதான் என்ன சொல்லுவாங்க தேர்ட் பர்சன் சொல்லுவாங்க டெஃபினேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஒன் ஹூ இஸ் ஸ்போக்கன் பை அதர்ஸ் அடுத்தவங்க வந்து உங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் யாருனே தெரியாது நான் பேசல நீங்கள் பேசல நம்மளை பற்றி இன்னொருத்தவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதான் அது தேர்ட் பர்சன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் பர்சனில் உங்களுக்கு சிங்கலும் கவர் ஆகும் டூரலும் கவர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் ஐஎம் டீச்சிங் அப்போ என்னது ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் என் கூட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நாங்களாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறோம் எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் வி ஆர் அப்லோடிங் வீடியோஸ் அப்போ என்னது நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் பர்சன் தான் பட் நாங்கள் சேர்ந்து இருக்கோம் ஸோ வி ஆர் அப்லோடிங் வீடியோஸ் எக்ஸாம்பிள் புரியுது தான் வி ஆர் அப்லோடிங் வீடியோ ஃபஸ்ட் பர்சன் தான் நாங்கள் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஆனால் ப்ளூரலில் இருக்கும் அதனால் வி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் செகண்ட் பர்சன் பாருங்கள் யூ யூ ஆர் ஹியரிங் யூ இஸ் ஹியரிங் சரியா ஸோ ப்ளூரலுக்கும் சேம் ஃபார்மெட்டு தான் ஸோ இங்கேயும் யூ தான் வரும் ப்ளூரலுக்கும் என்ன வரும் யூ தான் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க அது தேர்ட் பர்சன் சரியா ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் சரி தேர்ட் பர்சனுக்கு என்ன வரும்னா ஹீ வரும் ஷீ வரும் இட்டு வரும் ப்ளூரலுக்கு தே வரும் ஓகேவா ஸோ ஹீ தேர்ட் பர்சன் என்ன சொன்னிருந்தேன் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் ஓகேவா இந்த ஹீ யாருனே தெரியாது ஹீ யாருன்னு தெரியுமா நமக்கு தெரியாது ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் ஹீ இஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல் ஷி இஸ் குக்கிங் சம்மந்தமே இல்லை ஒருத்தவங்க குக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் அதான் அது தேர்ட் பர்சன் புரிஞ்சவங்களுக்கு இட் இஸ் கோயிங் தேர் டாகர் எதனால் இருக்கலாம் இட் இஸ் கோயிங் தேர் யார் இட்னா யார் யாருக்கு தெரியும் யாருனே தெரியாது ஒருத்தவங்க அவங்க பற்றி நீ பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அதான் அது தேர்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ப்ரோனோன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து தே தே ஆர் பிளேயிங் தே ஆர் சீட்டிங் அப்போ என்ன அர்த்தம் தேனா யாருன்னு தெரியாது சேர்ந்து வந்து விளாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு யார் நம்ம யாரும் தெரியும் நம்ம அவங்களும் தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்கள மென்ஷன் பண்ணி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதான் அது தேர்ட் பர்சன் இதான் அது டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ஓகேவா எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுங்கிறது இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு இதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்ஸும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸை பொறுமையாக நீட்டாக நோட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு எஸ்ஐ ஸ்டம்ஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிய வரும் சரியா ஓகே அடுத்த பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு இங்கே ஐமனும் சொல்லியிருந்தோம் அதை தாண்டி எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நான் சிங்குலர் தான் மை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மை செல்ஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு புரிய காண்டி ஐ பி இதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் சரியா டிஃபால்ட்டாக இவ்வளோ போதுமானது தான் சரியா பட் இருந்தாலும் அது தாண்டியும் உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ ஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீ மை மைன் மை செல்ஃப் இது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டிங்ஸ் அடுத்து என்னது ஃபஸ்ட் பர்சன் டூலர்க்கு இருக்குது ஸோ வி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர் செல்ஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் பர்சனில் ப்ளூரல் வீனா நாங்கள் அஸ்னா நம்ம அவர் அவர்ஸ் அவர் செல்ஃப் எல்லாமே என்னை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்படி தான் என்னை பற்றியே நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் அட செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் பாருங்களா நீங்கள் யூ ஏன்னா உங்களை பற்றி சொல்ல போகிறோம் யூ யுவர் யுவர் செல்ஃப் இது எல்லாமே செகண்ட் பர்சன் சிங்குலரில் வரக்கூடியது அதே செகண்ட் பர்சன் ப்ளூரல் பாருங்கள் யூ எடுத்துக்கலாம் யுவர் எடுத்துக்கலாம் யுவர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் யுவர் செல்ஃப் எடுத்துக்கலாம் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸை அப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ண நோட் பண்ணி படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்த பாருங்கள் தேர்ட் பர்சனில் வந்து உங்களுக்கு மேஸ்கின் வரும் ஃபிமேன் வரும் ஸோ இதுவரை பார்த்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பர்சனில் உங்களுக்கு ஜெண்டர் மென்ஷன் பண்ண சரி செகண்ட் வரைக்கும் சரியா ஸோ செகண்ட் வரைக்கும் ஜெண்டர் வந்து உங்களுக்கு வரவே செய்யாது ஃபஸ்ட் பர்சனும் சரி செகண்ட் பர்சனும் சரி ஜெண்டரை குறிக்க மாட்டோம் ஐ சொல்கிறோம் ஐ ஆம் ஐ ஆம் ஈட்டிங் மேங்கோ ஐ வந்து பாயாக இருக்கலாம் கோலாம் இருக்கலாம் அந்த ஜெண்டர் பற்றியே பேச மாட்டாங்க எங்கே ஃபஸ்ட் பர்சன்லேயும் செகண்ட் பர்சன்லேயும் யூன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள்
அப்புறம் மோனிமெண்ட்ஸ் பிளேசஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் நியூட்ரலில் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்டு வந்து இட்டு இட்ஸு இட்ஸ் செல்ஃபு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பர்சனில் ப்ளூரல் சிங்குலரில் டூ த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று மேஸ்கிரீன் ஒன்று ஃபெமினைன் நியூட்ரல் அடுத்த தேர்ட் பர்சனில் ப்ளூரல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தெம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தெம் செல்ஃபும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் நோட் பண்ணி லைட்டாக ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நீங்கள் படிக்கும் கூட அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு கான்சர்மன்னு பார்த்துக்கணும் நம்மளை பற்றி பேசுனா ஃபஸ்ட் பர்சன் உங்களை பற்றி கவனிக்கிறாங்கள்ல அவங்கள பற்றி சொன்னால் செகண்ட் பர்சன் சம்மந்தமே இல்லாமல் மொத்தம் பேசி பேசுனா தேர்ட் பர்சன் இந்த வேர்ட்ஸ் பற்றி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் இது படிக்கும் கூட அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த வேர்டை பார்த்தாலே வந்து மை செல்ஃப் என்னை பற்றி பேசுகிறேன் நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் ரைட்டா அடுத்து அவர் செல்ஃப்ஸ் எஸ்ஸு போட்டாச்சு அவர்னு நாங்கள் நம்ம நாங்கள் தான் அப்போ ஃபஸ்ட் பர்சன் தான் ஆனால் என்ன எஸ்ஸு போட்டிருக்கோம் அதனால் என்னது ஃபஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்போ ஃபஸ்ட் பர்சன் என்ன செகண்ட் பர்சனாக தேர்ட் பர்சன் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வேர்டிங்கை பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபுல்லாக படிக்கும் கூட அவசியம் இல்லை அதான் சொல்கிற இங்கிலீஷ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சின்ன சின்ன கான்சர்ட் யூஸ் பண்ணி பாஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கலாம் சரியா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனவுன் மொத்தம் எட்டு டைப்ஸ் இருக்குது சரி ப்ரோனவுன்ஸில் மொத்தம் எயிட் டைப்ஸ் இருக்குது நான் எந்த ஒரு டைப்லையும் எக்ஸாம்பிள் மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டேன் எனக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் தோணுதோ அந்த எக்ஸாம் நான் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் எக்ஸாம் நோட் பண்ணாலும் சரி அதில் சொல்ல கான்சர்ட் மட்டும் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்களாக என்ன பண்ண எக்ஸாம் ஃப்ரேம் பண்ணாலும் சரி பட் கான்செப்ட்டு அந்த டெஃபினேஷன் மட்டும் தெளிவாக நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ பிடிஎஃப் காப்பி தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா நான் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா பிடிஎஃப் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே மாட்டேங்க நோட்ஸ் கையால் எழுதினா மட்டும்தான் நாளைக்கு ஐயோ அந்த நோட்ஸ் எழுதணுமே கை வழக்கு எழுதணுமே எடுத்து படிப்போம் படிப்பீங்க பாஸ் ஆவீங்க பிடிஎஃப் கொடுத்தா பத்தோட ஒன்று பதினொன்றுன்னு சேர்ந்து டம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் படிக்க மாட்டீங்க ஸோ பிடிஎஃப் கேட்க கூடாது தரவும் மாட்டேன் சரியா மேபி ஃபியூச்சரில் எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு ரிவிஷன் கார்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த பிடிஎஃப் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் கண்டிப்பாக பிடிஎஃப் காப்பி தர மாட்டோம் சரியா மன்னிச்சுருங்க நீங்கள் படிக்கணும் பாஸ் ஆகணும் அதுக்காக சொல்கிறது சரியா ஓகே எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனவுன் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பர்சனல் ப்ரோனவுன் ஸோ பர்சனல் ப்ரோனவுன்னு சொல்லும்போது ஒரு பர்சனை பற்றியோ அல்ல பிளேஸை பற்றியோ திங்ஸை பற்றியோ டேரெக்டாக குறிக்கிறாங்கன்னா டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் பர்சனல் ப்ரோனவுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பர்சனல் ப்ரோனவுனில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் இன்னொன்று வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் சொல்லும்போது ஐஇ வி யூ ஹி ஷி இட்டு தே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸில் ரெண்டு விஷயம் உண்டு சப்ஜெக்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்டு அதில் சப்ஜெக்ட்டு படிக்கணும்னு சொல்லிக்கலாம் எந்தெந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் சப்ஜெக்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதானது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் நல்லா பாருங்கள் ஐஇ விஇ யூ ஹி ஷி இட்டு தே இது எல்லாமே இங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்டிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம் புரியுதா ஸ்டார்டிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இதுக்கு பேர் சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன்ஸ் செகண்ட் டைப் என்ன சொன்னேன் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் ஸோ எந்தெந்த வேர்ட்ஸில் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிங்களோ எந்தெந்த ப்ரோனவுன்லாம் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டில் யூஸ் பண்ணிங்களோ அதான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு மீ அஸ்ஸு யூ ஹிம்மு ஹெரு இட்டு தம்மு முடிஞ்சு போச்சா இப்போ சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பாருங்கள் ஹி இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹி இஸ் நான் இருக்கு ஹி ஹி இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் நான் போய் ஹீயை கொண்டு போய் ஈஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹீ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரியா அல்ல பியூட்டிஃபுல் ஈஸ் வெரி ஹீ சொல்ல முடியாது ஹீ ஈஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அப்போ ஹீங்கிறது சப்ஜெக்டில் தான் வரும் அதனால் அதுக்கு பேர் சப்ஜெக்ட் போனோம் இட் இஸ் வெரி கோல்டு டுடே இன்றைக்கி வந்து நல்ல கூலாக இருக்குது இட் இஸ் வெரி கோல்டு டுடே அப்போ இட்டு தான் யூஸ் பண்ணோம் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் சப்ஜெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம் அடுத்த பாருங்கள் யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்டு ஸோ யூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே யூஸ் பண்ணேன் சப்ஜெக்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பேர் என்ன சப்ஜெக்ட் போனோம் அடுத்த பாருங்கள் ராம் கேவ் மீ எ பென் ராம் கேவ் மீ எ பென் ஸோ மீ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்ஜெக்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணல ராம் கேவ
we bought this car as ours in the car on the young look and we bought this car as ours example the display three other now on the one as well over so yeah we bought this car as ours ours in the last time we the powers in another girl up in another possessive pronoun the money words and use my part of law yet the solely from Korea the Kandipa essay school of home was the number words Kandipa warm opening a Monday morning to go to others of full law notes that you go third type of reflexive pronoun so reflexive in the words love on the self all the selves no end out self now single selves not totally in doubt so yeah in the wording now on the mobile self all the selves end out of other and so long a reflexive pronoun so long up so yeah yep on this one up now subject them object and say mark them and the my situation up on a in the reflexive pronouns are used panic wrong a subject them object and say mark conditions la in a panonga reflexive pronoun are used panu wang a so in the end of the world over but in a i were a great at myself for long you opening the yourself for long he in the himself for seeing the health server eating itself one new is one one self we in our self you and the yourself they want the themselves and they are the plural of anger up yes you spending you know themselves they are the collective so themselves yes you spending on data okay well you wait somewhere now he bought herself a laptop so yeah she said he let's see yeah she bought herself a laptop now look on here she is fun name kada she bought herself a laptop up in a one night she in the herself in the same than a put in the subject to object to worry more room then the subject to the object to worry pad on the she bought herself i will see you here since in the put in the is an angel one only one the reflexive pronouns along in that's on burning the wound healed itself the wound healed itself is subject to Sriya subject there and the wound of the good kid itself put in the bottom look at used when subject and object is same so subject them are doing same around within the self of me what I use for no home the wound healed itself other than a ton and I was a cure I get the wound itself and I'm on the same over the final self I use funny home so yeah okay well no it's number now a and B collected donation for themselves I'm gonna console it I'm gonna put down a donation on you down there so a and b up in your end of your gang so them okay well i want to look cool on you get down so a and b collected donation for them to look on themself and so you're gonna a b so real could get it so self is funny client and b collected donation themself of us a and being the subject themselves in order object so subject team object team use fund rather the set up or use fund rather than a clown your flex you pronoun use funny clown doubt in the comments will come on funny you know so yeah so in the world version part of the guy can then is fun no you can use fun part of the guy only that's some conversion one of the candy for in the body is on the third room so yeah active as passive as well I'm important so part of the so reciprocal pronoun pay it as marker reciprocal pronoun in up now and all the end of the mayor for now and so on the engage funding it so you are a focus language funding up on other than solo reciprocal pronoun solo so you can use one of the words party in a each other upper one another each other from one another so yeah other two are more nouns on the engage funding yeah it's all about all pretty over them it's all about them Rita and Divya looked at each other with surprise so put it up two are more known on the worry at the engage out of the so Rita on the Divya on the number one quarter or third set our path to the surprise are on a look each other and the word is funny to each other use funny enough two or more nouns in a room or a at the point when the Nikki Mark comes Rita and Divya looked at each other with another surprise no longer they hit their head with each other they hit their head with each other so you get the idiot around each and you'll talk about under the room or a at the one the time so two or more nouns engage in same thing or a for look at I'm engaged a year couple now other initial reciprocal pronouns along to our more nouns engaged in same thing or a at the one the engage a year couple now other another reciprocal pronoun okay well put in some number on a it's on one of the students checked their answers with one another answers in the same now the answer one guns and the same now but check one wrong to our more nouns or a at the or a answer on the other engage out the students checked their answers with one another so one another is my photo one another so put it up so render and the member nouns on the worried at the engage out now I'll prepare 
ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரோனோன் சரியா ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனான் ஓகேவா ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனான் சொல்லும்போது ஒரு கிளாஸையோ ஒரு ஃப்ரேஸையோ சரியா ஒரு நவுன் கூடையோ அல்லது ப்ரோனோன் கூடையோ கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஸ் டு கனெக்ட் எ கிளாஸ் ஆர் ஃப்ரேஸ் டு அ நவுன் ஆர் ப்ரோனோன் நவுன் கூடையோ ப்ரோனோன் கூடையோ ஒரு கிளாஸையோ ஒரு ஃப்ரேஸையோ வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படுவது என்னென்னு சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த வேர்ட்ஸ் தான் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அதுக்கு யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹூம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு பீப்பிளை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதே தான் பொருளில் ஜாயின் பண்ணி என்ன பண்ணணும் டேட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதை விச்சை யூஸ் பண்ணுவீங்க எக்ஸாம்பிள் மை மதர் ஹூ இஸ் இன் ஹோம் குக்ஸ் பெல் மை மதர் ஹூ இஸ் இன் ஹோம் புரியுதா அப்போ மை மதரையும் அந்த ஹோமுங்க கனெக்ட் பண்ணுறேன் எதாச்சும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஹூங்க கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ பீப்புள் இருந்தாலும் நம்ம ஹூ கனெக்ட் பண்ணுறேன் மை மதர் ஹூ இஸ் இன் ஹோம் குக்ஸ் வெல் ஸோ புரியுதா அந்த பீப்புள் கண்டி என்ன பண்ணோம் ஹூ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இன்னொன்று பாருங்கள் இந்த ஆக்டர் ஹூம் ஐ லவ்ட் இஸ் டெட் இந்த ஆக்டர் யார் ஹூ மை லவ்ட் அப்போ ஹூம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஏன்னா அது பர்சன் ஆக்டருங்க பர்சன் தானே ஸோ ஹூம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு கிளாஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் நவுனு கூடையோ ஒரு ப்ரோனம் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது இந்த ஆக்டர் ஹூம் ஐ லவ் ஸோ கைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹூமை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இன்னொன்று பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஐ நோ த ஹவுஸ் தேட் தே லீவ்ஸ் இன் எனக்கு அந்த வீடை தெரியும் எங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ தேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஹவுஸுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதனால் என்ன பண்ணேன் தேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ நோ த ஹவுஸ் தேட் தே லீவ்ஸ் இன் ஓகேவா ஹவுஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அதனால் தேட் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ விச்சு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல தான் இருக்குது சரியா அவங்க புரிய காண்டி ஒரு சில எக்ஸாம்ஸ் கொண்டு வந்தேன் பட் நீங்கள் இன்னும் நிறைய எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்கள் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ சிஸ்து பார்த்தீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனோன் ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் சொல்லும்போது ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பண்ணி சொல்லக்கூடியது ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி சொல்லாத என்னன்னு சொல்லுவாங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனோன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நான் வச்சுக்கலாம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனோன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா அது ரொம்ப தூரம் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம் தேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை தோசை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நியரில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த திசை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சில இடங்கள் நன்னும் நெய்தரும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நன்னும் எதிர் யூஸ் பண்ணாலும் நன்னும் நெய்தர் சார் நன்னும் நெய்தர் யூஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணலாம் அதாவது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனோனுக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸாம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ எக்ஸாம் பாருங்கள் டூ யூ நோ தேட் ஹி காட் அ ஜாப் டூ யூ நோ தேட் ஹி காட் அ கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்போ தேட்டுங்கிற ப்ரோனோன் தான் எங்கே யூஸ் ஆகுது ரொம்ப தூரம் யாரையும் தெரியாது டூ யூ நோ அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிட்டு ஓகேவா அல்லது ரொம்ப கிட்ட சொல்கிறோம் ஃபாரு புரிஞ்சவங்களுக்கு தேட்டுங்கிற ஃபார் ரொம்ப தூரம் இருக்குது ஸோ டூ யூ நோ தேட் அவனுக்கு யாரையும் தெரியாது அவனுக்கு வேலை கிடச்சிட்டு ஸோ ரொம்ப தூரத்துக்கு பர்சன் தேட் யூஸ் பண்ணோம் அடுத்து பாருங்கள் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் யூடியூப் சேனல் திஸ்னால் அது ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டோம் பக்கத்தில் இருக்குது திஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் யூடியூப் சேனல் ஸோ புரிய வருதா ஸோ ரொம்ப தூரம் இருக்கிறதுக்கு தேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா திஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் வந்து உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ சவந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரோனவுன் இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரோனவுன் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினை கேட்குறீங்க ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டினை கேட்குற மாதிரி வேர்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரோனோன்னு சொல்லுவோம் யூஸ் டு ஆஸ் கொஸ்டின்ஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்னா ஹூ வரும் ஹூம் வரும் வாட் வரும் விச் வரும் ஹூஸ் வரும் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லிக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரோனோன்னு சொல்லிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் யர் நேம் என்னது வாட்டு அப்படிங்கிற அந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரோனோன் ஹூ ஸ்பென் இஸ் தேட் அந்த பெண் யாருடையது ஹூ ஸ்பென் இஸ் தேட் அது என்ன வருதுமான இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரோனோன் அது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற மாதிரி என்னெல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரோனோனுக்கு வந்துடும் சரியா ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது இன்டெஃபினேட் ப்ரோனோன் ஸோ ப்ரோனோன்ஸ் தான் கடைசி டைப்பு இன்டெஃபினேட் ப்ரோனோன் ஸோ இன்டெஃபினேட் ப்ரோனோன்னு சொல்லும்போது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு பீப்பிளை பற்றியோ ஒரு திங்ஸை பற்றியோ அதாவது சென்டென்ஸில் பீப்பிளோ திங்ஸில் இருக்கும் பட் அந்த
can anyone like this video புரியது உங்களுக்கு direct சொல்லாம் indirect சொல்லது can anyone like this video யானை திரியாது அல்லது can anyone answer this question யாராச்சும் answer பண்ணுங்க புரியது உங்களுக்கு அடுத்து has everybody சரியா அடுத்து இச்சு மன்ன has everybody subscribed our channel so என்ன காரணம் புரியது உங்களுக்கு எப்படி சொல்ல வாருன்னு use to refer people or things without mentioning who are they அவு யார்னை தெரியாது has everybody subscribe our channel யார்ந் தெரியமா தெரியாது அவங்கள் பத்தி சொல்லாமியே அவங்க யார் என்னன் சொல்லாமியே ஒரு லாயின் கொண்டு வருங்கள் அதனது indefinite போனான் has everybody subscribe our channel exam லாயின் சொன்னேன் subscribe பண்ணுக்கான் சொல்லல் விருப்பான் subscribe பண்ணிக்கும் ஒன்னும் பிரச்சினைக்கிறேன் இதுக்கு அப்பு நேதாச்சும் topicல வரம்போது இந்த pronouns கண்டிபா தேவுப்படும் கண்டிபா இது படிசாம் மட்டும் நான் அந்த questions அட்டம் நான் முடியும் சரியாம் சு நீங்கள் பாத்தாம் மட்டும் போதாது viewers பாத்தாம் மட்டும் போது கண்டிம் நீங்கள் practice பணிக்கினும் so practice பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு essays questions தேவுப்படும் அது நீ என்ன புக்கு ரிவியு பார்த்துடு பிடுச்சமண்டு வாங்கனாம் போதும் சரியா என்ன உம்மே நல்லா இருக்கு நரைய செய்ச் குடுத்திருக்காங்க உங்களும் பிடுச்சின்னாம் மட்டும் அந்த ரிவியு பார்த்து உங்களும் பிடுச்சமண்டும் அந்த புக்கு அண்ணம் பண்ணலாம் descriptionன் குடுது லிங்க யூஸ் பண்ணி